Mheshimiwa Dr. Mary Nagu dakika tano atafuatiwa na Mheshimiwa Zuberi kuchauka. Mheshimiwa naibu speaker na kushukuru sana kunipa fursa hii na nakupongeza sana kwa namna ambavyo unaendesha mjadiliano huu. Mheshimiwa naibu speaker na mimi niungane na wengine katika kushukuru kamati ya LAC pamoja na CAG kwa kazi, kwa ka, CAG ndio kwa kazi nzuri waliofanya ambayo matokeo yake ni halmashauri nyingi kupunguza kupata hati safi na halmashauri zile ambazo zilikuwa zinapata hati chafu kuachana nazo mheshimiwa naibu speaker maendeleo mengi ya Tanzania yanatokana na halmashauri kwa sababu watu wote wako kule kwa hiyo usimamizi mzuri wa fedha za halmashauri ndio ambao utaleta maendeleo mazuri kwa nchi hii kwa hiyo naipongeza sana kamati hii pamoja na CAG Ninaomba sana tuendelee kuisimamia halmashauri ili ziweze kutumia fedha zao vizuri. Kimoja kilisema kwamba makusanya ya mapato ya angaliwe. Haitoshi tu kuangalia fedha ambazo zimefika halmashauri kutumika vizuri, lakini mapato nabo inavyopatikana kama kweli yanaleta yote, yanaleta yote halmashauri ya angaliwe. Mheshimiwa na, naibu speaker Jambo ambalo nimenisimamisha hapa ni ipongeze LAC kwa sababu kwa kweli mapendekezo ya mikopo ya kina mama vijana na walemavu kuwa sheria kufanya marekebisho ya sheria ya fedha za serikali za mitaa za mwaka 2000 1982 imesaidia sana sana kina mama vijana na walemavu kupata mikopo Ninataka ni kuambia wilaya ya Hanang mwaka 2016-17 ilitoa shilingi milioni ishirini. Mwaka uliofuata ilitoa moja na milioni moja na tatu. 2018-19 ilitoa mkope milioni 234,500. Na sasa mpaka sasa hapa tulipo imeshakusanya imetoa mikopo ya shilingi milioni mbili na bado muda nina hakika itakuwa zaidi kwa hiyo mtaona kwamba sheria hii kurekebishwa imeleta na mimi nakumbuka nilikuwa nikigombana na halmashauri yangu kwamba atoe mikopo hiyo mpaka siku moja wakamshawishi mkuu wa wilaya kuniweka kutaka kuniweka ndani rais wangu akanisaidia na mshukuru na Mungu ampe afya njema kuweza kuona kwamba mambo mengine ambayo hayafai hayafanyiki lakini nataka niwaambie kwamba jamani tukazane na wanawake kwa sababu ndio watakaoleta maendeleo hawajui kwenda kilabuni kwenda kunywa pombe. Ninajua vijana wanataka kujitegemea. Kwa hiyo wakipata mikopo hii na wakasimamiwa vizuri wataleta maendeleo ya Tanzania na wale mavu wetu wana ndugu ambao ni maskini kwa hiyo tukiwapa mikopo hii na kwamba mikopo haina riba. Hilo ndio jambo ambalo sio la kawaida na tuishukuru serikali hii. Jambo lingine ambalo nataka kulisema ni ya posha ya madiwani na watumishi wa halmashauri. Jamani wa, wa, wa madiwani wanapata hela kidogo na hizo ambazo zilikuwa zimepangwa baadaye zikarekebishwa muangalie kama ni haki ili marekebisho yale yaliyofanywa kama sio ya haki sana warudishiwe fedha hizo na waweze kumaliza kazi yao vizuri. Jambo lingine ni kurekebisha ngazi za watumishi na wao wenyewe hawajawahi kuomba wawe sehemu fulani au ngazi fulani lakini baadaye bila maelezo wanajikuta kwamba wamerudishwa chini na serikali inapaswa kuwaeleza wajue ili wasiwe na malalamiko ni jambo ambalo ninaumiza kama maisha ya mtu aliwekwa inavyotakiwa alafu unateremsha mshahara wake ninaomba muangalie kama unastahili kubaki pale au unastahili kurudishwa chini chini basi kwa ngazi waweze kusaidiwa ama maisha yatakuwa very uncomfortable na Mungu ataisaidia halmashauri ile ninaomba waziri aweze kuangalia hilo wanaotakiwa kurudi chini sawa lakini wale ambao hawastahili kurudishwa chini labda wamerudishwa kwa hila basi wasaidiwe. Mheshimiwa naibu speaker na kushukuru sana. Ninataka kuyasema haya ambayo kwa kweli LAC na CAB wamesaidia sana kuifanya halmashauri zifanye kazi vizuri. Asante sana.
Shukrani sana.